السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم متابعينا الكرام النهارده هنتكلم عن اكتر الاسئله اللي جات لنا ووردت لنا على القناه او على الفيسبوك طيب احنا دلوقتي اكتر حاجه جات لنا الا وهي الـ الـ انا عاوز ابدا في مجال ال ال في تمام عاوز اشتغل ال في انجينير او ديستريبيوشن uh, انجينير تمام انا دلوقتي بالنسبه للبلاي ليست اكتر من بلاي ليست بالنسبه للفيديوهات عدد الفيديوهات يتوه ابدا منين انهي فيديو انهي بلاي ليست استخدم ايه قبل ايه تمام طيب احنا خلينا نقرا نقرا ناخد جوله عامه في الجروب في القناه خلينا ناخد جوله عامه في القناه نشوف بيها اهم الاسئله اللي وردتنا تمام ونقول لكم ان شاء الله خططنا في الفتره المقبله هتبقى هنتكلم فيها عن ايه وايه الفيديوهات اللي احنا هنتكلم عنها وايه النقاط اللي احنا ما غطيناهاش قبل كده وناويين نغطيها بامر الله تمام وكل اللي انتم محتاجينه بامر الله نحاول ان احنا نوصله بكل سهوله ويسر بامر الله طيب خليكم معانا الى اخر الفيديو ان شاء الله اهلا بكم مهندسينا الكرام مره تانية دلوقتي هن... آه احنا دلوقتي القناه اول حاجه خالص لما بتيجي بتفتحها الصوره العامه ليها زي ما هو موضح على الشاشه تمام دي الصوره العامه للقناه تمام انت هتقابلك دلوقتي المفروض ان احنا آه الصفحه الرئيسيه للقناه تمام بيبقى فيها ايه اكتر الفيديوهات الترويج والبلاي ليست تمام او آه قوائم التشغيل تمام والفيديوهات الرائجه تمام احنا هنخلي يعني الصفحه الرئيسيه دي خلينا ايه يعني نركز على يعني الصفحه الرئيسيه ما بيجيش فيها كل الفيديوهات خلينا نركز على التيوبس الخاصه بالفيديوهات هتلاقوا فوق كده في تيوب اسمه الفيديوهات تمام تمام دي كل الفيديوهات من اول ما بدانا حتى هذه اللحظه سواء فيديوهات عاديه او فيديوهات شورتس او فيديوهات لايف فيديوهات عادية أو فيديوهات قصيرة أو فيديوهات لايف كل الفيديوهات اللي على القناة هتلاقوها في إيه؟ في القائمة أو في التيوب الخاص بكلمة الفيديوهات أو فيديوز تمام؟ تاني حاجة تاني حاجة هل أنا عاوزين نتكلم عنها دلوقتي ألا وهي قوائم التشغيل تمام؟ أنا دلوقتي مهندس عاوز أبدأ منين؟ طيب أول حاجة خلص يهمك إن أنت تبدأ فيها إحنا لما بنيجي نعمل أي منشأ تمام؟ اي منشا سكني اداري مستشفى صحي تمام اي منشا يخطر على بالك اهم حاجه خالص بتبدا اول حاجه خالص بتقول التغذيه او الفيدنج بتاعته هتيجي منين تمام فانت اهم حاجه هتعملها اللي هو السلافات بتاعتك والرايزر اللي هياخد منها السلافات شرحنا الحاجه دي في اول حاجه خالص في بلاي ليست اسمها الاسقف او السلابات تمام وديا الفيرست فيكس احنا عندنا ثلاث انواع للفرس احنا عندنا ثلاث انواع لاي منشا تمام ثلاث مراحل مرحله الفيرست فيكس مرحله السكند فيكس مرحله الثيرد فيكس تمام الفيرد الفيرست فيكس بتتكلم عن تاسيس الاسقف ثم تاسيس الباك بوكسات اللي هي في الحوائط تمام والبني البوردس تمام وبعد كده بننتقل الى مرحله السكند فيكس اللي هي البولينج واير والثيرد فيكس اللي هي الاكسسوري الاكسسوريز او الوايرنج ديفايسز زي ما هنشرحها لاحقا طيب خلينا نرجع لكلامنا اول حاجه خلص قلناها مرحله الفيرست فيكس تمام وديا همحتاج ان انا اعرف الفيدنج بتاع المبنى هيبقى منين عشان اسس الاشاير او الاسليفات والرايزر بتاعها وده شرحناها في فيديوهين في البلاي ليست بتاعه الاسقف تمام هتلاقي في اول بلاي ليست او او في او اول فيديوهين في البلاي ليست تاسيس الرايزر الخاص الصواعد الكهرباء الخاصه بالدور الارضي تمام وتاني فيديو تاسيس صواعد الطيار الخفيف الخاص بالدور الارضي ودول الفيديوهين الاثنين الخاصين بعمليه الفيدنج الخاصه بالمبنى تمام ماشي تاني حاجة الأسقف تاني حاجة الأسقف بقى ازاي بنأسس الأسقف؟ عندنا كان عندنا منشأ سكني تمام سقف كامل في 30 دقيقة صورناها تمام ليه عملية الأسقف ازاي بنأسسها وازاي بنوزعها لو هي فيها أكتر من شقة وضربنا مثال على شقة أو زونة تمام من السقف تمام وشرحناها باستفاضة كاملة إن شاء الله هتفيدكم وهتلاقوها في الفيديو دون زي ما هو موضح في الصورة طيب تالت حاجة 
رابع حاجه هتلاقوا الفيديو خاص باشهر الاخطاء في الفيديو الرابع والفيديو الخامس خاصين باشهر الاخطاء اللي احنا بنواجهها اثناء الاسقف الخرسانيه ودي هتلاقوها على الفيديوهات زي ما هو موضح في الصوره طيب خلينا ننتقل دلوقتي ايه تاني حاجه بعد ما بنخلص الاسقف تاني حاجه بتقابلنا بعد ما بنخلص الاسقف هي بنبني المهندس المهندس الاركيتكتشر تمام المهندس المعماري بيبني الحوائط بتاعته وبعد ما بيبنيها ببدا انا اخش كمهندس كهرباء تمام وبعمل الباك بوكسات تمام طيب انا الباك بوكسات انا دلوقتي عندي باك بوكسات لازم باسسها كل ده برضو تبع مرحله الفيرست فيكس بجيب الماسوره اللي اترمت في السقف او الخرطوم اللي اترمت في السقف وبوصله بالباك بوكس زي ما هو موضح في الفيديو هتلاقوا هتلاقي عندكم خمس فيديوهات برضو او اربع فيديوهات لتاسيس الباك بوكسات ازاي ناسسها في الصاله لو احنا عندنا ريسبشن او صاله كبيره تمام بعد كده ازاي ناسسها في غرف النوم تمام واهم الملاحظات اللي فيها بعد كده بننتقل الى الحمام بيبقى له تاسيس خاص بيه وكذلك المطبخ وازاي بناسس الكهرباء بتاعتنا طبقا للكود المصري طبقا للفرش طبقا لاصول العمل والمؤيسه الحاجات دي كلها بنحطها في الاعتبار موضحه في كل فيديو على حده بتختلف من الصاله الوضع في الصاله بيختلف عن الوضع في الغرف النوم بيختلف عن الوضع في الحمام في المطبخ تمام فلازم ناخد بالنا طيب انا دلوقتي هندسه هيفيدني الفيديوهات دي انا لو انا شغال في مبنى تجاري او في مبنى اداري او في م... هل الفيديو ده هيفيدني عن السكن عن كذا طيب احنا احنا لما بنيجي بنشرح بنتكلم على المعلومات الستاندر ودي معلومه مهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها انا بتكلم عن المعلومات الستاندر الباك بوكس الخاص بالسويتش او بمفتاح الاناره فهو المفروض على ارتفاع 120 الباك بوكس الخاص ب السوكتس هو المفروض على ارتفاع 40 لا ده انا دلوقتي اتنقلت من السوكتس رحت للسخان 140 رحت مش لحاجه تانية. فالاختلافات دي ستاندر ثابته معلومات ستاندر ثابته انا بقولها في الفيديو تمام بغض النظر عن نوع الماتيريال ايه الماتيريال هل هي بي في سي ولا ميتال بغض النظر عن نوع عن عن نوع المنشا هل هو سكني ام اداري ام صحي ام تجاري تمام المعلومات الستاندر في الفيديو المعلومات اللي في الفيديو ستاندر ثابته لاي منشا بمشيئه الله هتنفعك كامله هي حاجه سمبل وبسيطه تقدر تستفيد منها بقدر الامكان قبل ما نخلص مرحله الباك بوكس او الداء وتركيب تمام بي بي في اشهر الفيديوهات او اشهر الاخطاء ذاكرينها في فيديوهين تمام الفيديو رقم 5 والفيديو رقم 6 زي ما هو موضح في الصوره تمام اتفرجوها هي فيديوهات مهمه لازم الواحد بيراعي الحاجات دي ياخد باله منها عشان ما يعاش في الاخطاءات في الاخطاء المشهوره فيها طيب خلينا ننتقل بعد ذلك الى الخطوه اللي بعد ذلك اللي بيجي لنا بعد ذلك بيهمنا ايه كل ده تبع الفيرست فيكس بيهمنا تاسيس البانل بوردس طيب تاسيس البانل بوردس تمام او اللوحات الكهربيه تمام احنا مأسسينها في حوالي اربع او خمس فيديوهات تمام شرحينها نظريا وعمليا ازاي بنعملها تمام في من ارض الموقع تمام انا عندي دلوقتي البانل بورد في البلاي ليست الخاصه بالبانل بورد انا عندي البانل بورد دلوقتي اهم حاجه خالص اول حاجه خالص عمليه الفيدنج تمام فيها بانل بورد كفري كنا احنا بنتكلم في مبنى سكني فبنتكلم في كفري تمام ماشي آه الكفري اقل من 200 كيلو فانا دلوقتي عملت كفري لو كان اعلى من 200 كيلو كنت عملت بيلر تمام آه اللي هي الـ 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 لو انا اعلى من 200 كيلو فولت أم امبير آه احمال كنت هعمل آه بيلر انما انا عملت كفري تمام نفس الكلام بينطبق هو المعلومات ستاندر واساسيه تمام آه ثابته من هنا لهنا من مكان الى مكان هي ثابته تمام خلونا نشوفها ازاي بنأسس البانل بوردس سواء في الكفري الخارجي تمام او في اللوح الصب الصب ديستريبيوشن بوردس بداخل المبنى تمام وايه اهم الملاحظات اللي احنا بناخدها بناخد بالنا منها والاي بيهات الخاصه بكل آه بانل بورد تمام وبحدده بناء على ايه الكونكشن اللي داخل البانل بورد بعملها ازاي الماتيريال بس اللي ازاي هي موضوع بسيط ومتشابه من مكان الى مكان ما بيختلفش هو نفس الكلام لو انت لقيته في سكني هو هتلاقيه في 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 تجاري في معماري في صحي في مبنى مستشفى تمام مع اختلاف معلومات بسيطه جدا تمام ان شاء الله نحاول نغطيها فيما بعد طيب انا خلصت الفيرست فيكس بنتقل بعد ذلك الى 
مرحلة السكند فيكس اللي هو البولينج واير تمام غطينا فيه فيديو واحد تمام آه زي ما هو موضح تمام عندكم آه او فيديوهين تمام بس ان شاء الله ناويين في الفترة القادمة ان احنا نطور هن هنشرح لكم مبنى كامل تمام اداري ازاي احنا سحبنا فيه البولينج واير لان ده من اكتر الاسئلة اللي بتراودنا ان احنا عاوزين فيديوهات عن البولينج واير تمام وازاي نعمل تستس عليها واهم الاختبارات عليها ان شاء الله نوعدكم في الفترة القادمة وان شاء الله هنوعدكم برضو ان احنا هننزل فيديو عن الـ الـ الاسقف المعلقة تمام برضو ايه ازاي بنمدد فيها الكوندويتس بتاعتنا فيها يعني احنا كنا شرحنا في الاسقف الخرسانيه فاحنا دلوقتي ان شاء الله في المرحله القادمه هنشرح لكم عن الاسقف المعلقه بامر الله تمام الكوندو كنا شرحنا ان كنا شرحنا بي في سي او يو بي في سي قبل كده هنشرح المره الجايه اي ام تي ماتيريال مختلف تمام بس هو الكونسبت واحد زي ما قلنا ايه لا سابقا تمام وبعد كده ان شاء الله هنكمل في سلسله لينا في الكوردينيشن هاو تو ميك كوردينيشن ازاي تعمل كوردينيشن او تنسيق ما بين مهندس الكهرباء وما بين بقيه الاقسام المهندس المدني والميكانيكا والمعماري تمام الكوردينيشن دي سلسله جميله جدا انا عن نفسي بعتز بيها فاتمنى ان انتم تشوفوها تمام وتتابعوها احنا نزلنا حتى هذه اللحظه اللي احنا بنصور فيها فيديوهين فقط ان شاء الله هنطور بعد كده ونحاول ننزل فيديوهين كمان او اكثر بامر الله آه لكل مرحلة من المراحل اللي احنا ذكرناها سواء الفيرست او السكند تمام ان شاء الله هنعمل في هنعمل ليهم برضو بقية الكوردينيشنز تمام ونغطي جميع المراحل الكهرباء فيها تمام آه بحيث ان احنا نطلع بمادة علمية جميلة جدا تفيد كل واحد المبتدئ والمتوسط والبروفيشنال فيها بامر الله ننتقل بعد ذلك الى البلاي ليست الاخرى بعنوان بعنوان التست اند كوميشن والتست اند كوميشن دي يعني احنا بنشرح في الحاجات الترمينيشن تمام او التستات اللي احنا بنجريها سواء تستات جلفانا سواء تستات واير سواء تستات سواء ترمينيشن لام في كيبل سواء جوينت الام في كيبل تمام بنحاول نشرح فيها حاجات سواء عمليه ايرثنج تمام يعني شرحنا وشرحنا الاستريت جوينت قبل كده عن طريق الميكانيكال طب لو احنا هنعمله الكتريكال بكمبريسور تمام ان شاء الله هنعمل فيديو قادم له تمام نكمل بقيه المراحل الام في ونخش على الار ام يو ونخش على السويتش جير بامر الله في فيديوهاتنا القادمه بامر الله تمام بعد كده هنتقل الى بلاي ليست جديده احدث بلاي ليست عندنا حاليا اللي هي البلاي ليست طريقه نقل الطاقه الكهربائيه تمام في اي منشا تمام وشرحنا الباس واي تمام سابقا وبعد كده ان شاء الله ناويين بامر الله ان احنا نشوف الكيبل لادر او الكيبل تري بنق الكابلات عن طريق الكيبل لادر او الكيبل تري تمام هنشوف ازاي الدنيا معموله فيها والاهم الامور بيها هنحدث الـ 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 ان شاء الله البلاي ليست دي باكثر من فيديو وهنشوف الفرق ما بين نعمل كومبريشن او مقارنه ما بين البلاي ليست الخ... ما بين الفيديوهات الباس وما بين فيديوهات الكيبل تري ان شاء الله في المراحل القادمه تمام شكرا لكل الرسائل الجميله اللي وصلت لنا منكم رسائلكم دي هي دعم لينا احنا بنستمر بيها ربنا يجزيكم خير على دعمكم شكرا لجميع الاصدقاء اللي بيدعمونا تمام شكرا لكل المهندسين انا مش عاوز اذكر اسم انسى فيه اي حد ربنا يجزيكم خير جميعا شكرا للجميع يا رب نكون عند حسن ظنكم وان شاء الله بقدر الامكان نوفي كل طلباتكم على القناه ان شاء الله اعذرونا لو احنا بنتاخر عليكم في نشر الفيديوهات احيانا من الفيديوهات بنتاخر بالاسبوعين وبالثلاثه واحيانا بنوصل الى فيديو واحد فقط في الشهر على الاربع اسابيع تمام ده ناتج ان احنا بيبقى تصوير التصوير في الموقع بيبقى امر صعب وبعد كده بنمنتجه بيخش في مراحل المونتاج والاعداد وضبط الصوت تمام وان كان في لقطه ما اتخدتش في الموقع كويس بنحاول نرجع نشوف هل نقدر نصورها تاني او بنكتفي باللي موجود حاليا أه أه سامحونا لو احنا قصرنا في شيء تمام او ما طلعش بالجوده النهائيه الجوده النهائيه بتاعته زي ما انتم متوقعين تمام احنا مهندسين موقع بيجبرنا الموقع بحلو وبمر بيجبرنا الموقع على الطريق اللي هو فيه بنحاول بقدر الامكان ان احنا نلقط الصوره في افضل شيء تمام ممكن اتاخر عن التصوير او ده كله احنا بنكتزئ 
عمليه التصويت بنكتزئها من عملنا تمام باستئذان المديرين باستئذان المدير تمام فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفي ما بين هنا وهناك تمام آه وبقدر الامكان نحاول نوصل الصوره ولو ان الصوره وصلت آه غير كامله في الصيد بنحاول نحط الماتيريال النظري بتاعها تعوضها تمام شكرا لحسن استماعكم شكرا لكل رسائلكم الطيبه جزاكم الله خيرا هذا انا احمد محمد مجاهد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته